வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் காதல் தோல்வியிலிருந்து எப்படி வெளியே வருவது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் காதல் தோல்வி என்றால் என்ன இப்போ நீங்கள் ஒருத்தரோட உங்களோட ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையும் வாழ வேண்டும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க ஆனால் அது நடக்காமல் போயிடுச்சு உங்களோட எதிர்பார்ப்புகள் உடைஞ்சிருச்சு கனவுகள் செதஞ்சு போச்சு அப்படியே கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கின்றது மனு முழுக்க உங்களுக்கு வேதனை என்னடா இது இப்படி ஆயிடுச்சே இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு கவலை தாழ்வு மனப்பான்மை அப்படின்னு மனசை மனசு கடுமையாக உங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு மனசில் கடுமையான வலி வேதனை மனதளவில் பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது மனதளவில் பிரச்சனை ஏற்படுவதன் காலமாக காரணமாக உடம்பிலும் சில பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் தலைவலி இல்லை வயிற்று வலி இது போன்ற பிரச்சனைகள் இப்போ இவ்வளவு ஒரு மனவழியை தரும் இந்த காதல் தோல்வியிலிருந்து எப்படிங்க வெளியில் வர்றது தற்காலிக தீர்வும் இருக்குது நிரந்தர தீர்வும் இருக்குது முதல்ல தற்காலிக தீர்வு சொல்கிறேன் டெம்பரரி சொல்யூஷன் அது என்ன அப்படின்னா உங்களை திசை திருப்பிக்கிறது உங்கள் மனசை திசை திருப்பி கொள்வது புதுசாக ஒரு வேலைக்கு போகிறது இல்லை புதுசாக ஒரு பொழுதுபோக்கை சேர்த்து கொள்வது இல்லைனா புது காதலனோ இல்லை காதலியோ இந்த அடிப்படையில் உங்கள் மனசை திசை திருப்பி கொள்வது ஸோ அந்த பழைய சம்பவங்களை பழைய அந்த காதல் தோல்வியை மறை மறந்து விட்டு வாழ்க்கையை நடத்தி செல்வதற்கான ஒரு திசை திருப்பல் இதன் மூலமாக செய்ய முடியும் ஆனால் இப்படி செய்வதன் மூலமாக என்ன ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் அப்படின்னா மீண்டும் அதே பிரச்சனை நடப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் மீண்டும் காதல் தோல்வி ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா அதை பற்றிய புரிதல் உங்களுக்கு இன்னும் ஏற்படலை அந்த மன முதிர்ச்சி இன்னும் வரலை அது வராத போது மீண்டும் காதல் தோல்வி ஏற்படுவதற்கு அதிக அளவில் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது எனவே இந்த தற்காலிக தீர்வுனால் உங்களுக்கு இந்த வித நன்மையும் கிடைக்க போகிறது கிடையாது ஸோ அதை நம்ம விட்டுடலாம் நிரந்தர தீர்வு என்ன பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ண வேண்டும் பண்ணணும் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் நமக்கு ஏன் இந்த ஒரு நிலைமை உருவாச்சு நம்ம ஜாலியாக இருந்தோம் நிம்மதியாக இருந்தோம் தனியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம் காதல் அப்படின்ற ஒன்று நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ளே வந்தது ஒருத்தர் நம்ம மனதார காதலிச்சோம் அதுக்கப்புறம் காதல் தோல்வி ஏற்படுது இப்போ நம்ம வாழ்க்கையே இப்படி வேதனையிலேயே மூழ்கி போய் கிடக்குமே இந்த நிலைமைக்குள்ளே நம்ம ஏன் வந்தோம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு சுய மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் செல்ஃப் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் பண்ணும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பெருமளவு இன்னொருத்தரை நம்பி இருக்கீங்க டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கீங்க ஃபுல்லி டிபெண்டன்ட் ஆன் அதர் பர்சன் முழுமையாக இன்னொரு நபரை நீங்கள் சார்ந்திருக்கீங்க நம்பி இருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது பெருமளவு வேதனை ஏற்படுகின்றது அப்படின்னு அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா எதிர்பார்ப்பு அதிக அளவில் இருக்கும்போது அது நடக்காத போது பெருமளவு மனவழி ஏற்படுது இன்னொன்று ஆசை அதிக அளவில் இருக்கும்போது அது நடக்கலைனா பெரும் மனவழி ஏற்படுகின்றது ஏமாற்றம் வேதனை கவலை அனைத்தும் ஏற்படுகின்றது ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை உருவாகின்றது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா இந்த விஷயம் புரிந்து கொள்வதே ஒரு நன்மை தான் வாழ்க்கையில் சில சமயங்களில் இந்த வாழ்க்கை நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு துயர சம்பவங்களை நடத்திட்டு தான் சில பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கும் எனவே இந்த பாடங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்வது நன்மை தான் இந்த சில விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷனில் இது வந்து பெரும் நன்மையை தரும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு 
இனிமே நடக்கும் ஒரு வாழ்க்கை மிக அருமையாக இருப்பதற்கு ஒரு நல்ல புரிதலாக இருக்கும் இந்த ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த புரிதல் வந்திருக்கு இதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணுவது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இந்த காதல் தோல்விக்கான தீர்வு என்ன முதல்ல எதிர்பார்த்தது நடக்கலை அப்படின்னா அதை நாம் எப்படி கையாள்வது நம்ம ஆசைப்படலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் ஆசைப்பட்டது நடக்கலை அப்படின்னா அதை நாம் எப்படி கையாள்வது மனவழியில் முழுகாமல் வேதனையில் முழுகாமல் இதை நாம் எப்படி எதிர்கொள்வது அப்படின்ற ஒரு ஒரு தேடல் உங்களுக்குள் தொடங்க வேண்டும் இன்னொன்று மற்றவங்களை முழுமையாக சார்ந்து இல்லாமல் நாம் வாழ்வது எப்படி அப்படின்ற ஒரு தேடலும் உங்களுக்குள் தொடங்க வேண்டும் அது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த ரெண்டு விஷயம் எதிர்பார்ப்பு ஆசைகள் வாழ்க்கையில் இருக்கலாம் இந்த நபரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படலாம் தவறு இல்லை ஆனால் இதெல்லாம் நடக்காத போது மன வழியில் மூழ்காமல் நாம் எப்படி நம்முடைய மனதை பக்குவமாக வைத்து கொள்வது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அந்த புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஆசைப்படலாம் எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் நடக்கலைனா நான் தைரியமாக எதிர்கொள்வேன் மன அமைதியோடு எதிர்கொள்வேன் இது வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கம் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் எனக்குள் இருக்கின்றது அப்படின்ற ஒரு மனப்பக்குவம் மன முதிர்ச்சி உங்களுக்குள் ஏற்பட வேண்டும் இன்னொன்று பிறரை பிறரோடு வாழலாம் பிறரோடு சேர்ந்து வாழலாம் ஆனால் ஏதோ ஒரு சூழலில் அவங்க நம்மளை விட்டு விலகி போகும்போது பரவாயில்ல அவங்களோட வாழ்ந்த காலத்தில் நான் நிம்மதியாக தான் இருந்தேன் இப்போ சூழல் அதை பிரிஞ்சிட்டோம் பரவாயில்ல நடந்த வரைக்கும் நன்மையே இது இது நடந்ததும் நன்மையே நீ எப்படி போகுதோ வாழ்க்கை அதன் போக்கில் போகட்டும் அப்படின்ற ஒரு மன முதிர்ச்சி மனப்பக்குவம் உங்களுக்குள் ஏற்பட வேண்டும் ரொம்ப 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 முக்கியம் இது காதல் தோல்விக்கு மட்டும் ஒரு தீர்வு இல்லை உங்கள் வாழ்க்கைக்கே ஒரு தீர்வுங்க இந்த புரிதலும் இந்த தீர்வும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கே ஒரு அருமையான ஒரு தீர்வு இந்த சோக சம்பவத்தின் மூலமாக வாழ்க்கையே உங்களுக்கு கற்றுத்தரும் ஒரு பாடம் இந்த பாடத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த தீர்வை நடைமுறைப்படுத்துங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கை அருமையாக இருக்கும் கடைசியில் ஒரு நல்ல செய்தியோட வீடியோ முடிப்போம் எனக்கு நிறைய பேர் தெரியும் காதல் தோல்வி அடைந்து அதுக்கப்புறம் வேறு ஒரு நபரை திருமணம் செய்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பல பேரை எனக்கு தெரியும் எனவே காதல் தோல்வியினால் அச்சப்பட வேண்டாம் உங்கள் வாழ்க்கை அருமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு திருமணம் நடந்து அருமையாக இருக்குங்க உங்கள் வாழ்க்கை மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க உங்களுக்கு காதல் தோல்வி ஏற்பட்டதா காதல் தோல்வியினால் தோல்வியினால் வேதனையில் மூழ்கி இருக்கீங்களா பதிவு பண்ணுங்கள் நான் சொல்லி கொடுத்த விஷயங்களை நீங்கள் வந்து செயல்படுத்துவீங்களா பதிவு பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்குங்க ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியும் அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்